లాక్డౌన్ సందర్భంగా కిరాణా దుకాణాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి మరి లాక్డౌన్ పొడిగించే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ సందర్భంగా వాళ్ళ వ్యాపారాలు ఎలా ఉన్నాయి ఈ పొడిగిస్తే వినియోగదారులకు కావాల్సిన వస్తువు సామాగ్రి మరి డిమాండ్ తగ్గట్టు ఉందా లేదా మరి మరిన్ని విషయాలు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం గిరాకులు ఎలా ఉన్నాయి గిరాకులు అయితే పిచ్చి గిరాకు ఉంది లేదా అనట్లేదు కాకపోతే జనాలు మాకు ఫస్ట్ మాకు ఫస్ట్ అని అంటారు పోలీస్ వాళ్ళు ఏమో లైన్లో నిల్చోండి అంటారు వాళ్ళు అస్సలు వినరు మీద మీద ఒకళ్ళు మీద ఒకళ్ళు మీద పడతారు అందుకే అన్ని అడ్డం పెట్టేసినాం ఒకటే క్యూ సిస్టమ్ పాటించాలని క్యూ ఇంకా కొనుక్కున్న వాళ్ళు కొనుక్కుంటున్నారు ఇంకా నిలబడే ఓపికే లేక వెళ్ళిపోతున్నారు మేము రోజు చెప్తాం ఒక పది ఇరవై సార్లు చెప్తాం అయినా ఇంకా అంతే వాళ్ళు చేసేదే చేస్తారు ఇంకా ఉంటే ఉండండి లేకపోతే మీ ఇష్టం కొన్ని లైన్లో నిల్చున్న వాళ్ళకే ఇస్తాం లేకపోతే లేదని చెప్పేసినాం మేము పోలీస్ వాళ్ళు మాకు రిస్క్ చేస్తారు ఎందుకంటే అందరు గుమ్మి కూడొద్దు డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలని చెప్తారు బాక్సులు బాక్సులు గీసినా కూడా బాక్సులలో నిల్చోరు గుమ్మికి వచ్చేస్తారు మేము చెప్తూనే ఉంటాము బాక్సులలో నిల్చోండి నిల్చోండి పెయింటింగ్తో కూడా మార్క్ చేసినాం అయినా కూడా అస్సలు లేదు వినేవాళ్ళు వింటారు వినని వాళ్ళు అట్లాగే వచ్చేస్తారు క్యూ సిస్టమ్ ఎవరైతే పాటించారో వాళ్ళకి సరుకులు ఇవ్వద్దని చెప్పేసిండ్రు ఇంకా అదే మెయింటైన్ చేస్తున్నాం సరుకులు దొరుకుతున్నాయి సగం ఉంటున్నాయి సగం దొరకట్లేదు మేము కూడా అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి తెస్తున్నాం ఇక ఏం దొరుకుతున్నాయో మాకు అవే తెచ్చి అమ్ముకుంటున్నాం లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే లేదు మన ఓన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బేగం బజార్ నుంచి వెళ్తాము హోల్సేల్ షాప్లు ఉన్నాయి కొన్ని ఇక్కడ దగ్గరలో ఇక కాకపోతే ఇప్పుడు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ త్రీ కిలోమీటర్స్ దూరం వెళ్ళొద్దు అంటుంది కదా ఇక దాంతో కూడా మాకు కొద్దిగా ఇబ్బందే అవుతుంది ఉన్నదే అమ్ముకుంటాం లేకపోతే లేదు ఇంకా మేము కూడా ఏం చేయలేం కదా ధరలు ఎలా ఉన్నాయండి ధరలు ఎక్కువ పెంచుతున్నాయని వార్తలు వస్తున్నాయి ధరలు ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఇప్పటి రేటుకి ముందున్న రేటుకి ఒక ఫైవ్ టెన్ రూపీస్ ఎక్కువనే తీసుకుంటున్నారు హోల్సేల్లో కూడా ఎక్కువనే తీసుకుంటున్నారు మేము ఇంకా ఆ రేటు చూసుకొని మేము అమ్ముకోవాలంటే కస్టమర్ మాకు అడుగుతున్నారు మీరు రేట్ ఎక్కువ చేసి అమ్ముతున్నారు కదా అని మేము ఏం లేదమ్మా రేట్ ఎక్కువ చేసి ఏం లేదు మా ఉన్న రేట్కే మేము అమ్ముతున్నామని చెప్తున్నాం ఒక షాప్ నిర్వాహకులాగా మీ ఒక ఓనర్ నుండి ఒకవేళ మీరు ఏమైనా మీ సమస్య నుండి చెప్పదలుచుకుంటే మీ తరఫు నుండి ఉన్న సమస్యలు ఏంటండి మా తరఫు నుంచి అంటే మాకు మేము ఇప్పుడు మేము కూడా సేవ చేయడానికే కదా సార్ ఉండేది ఇక్కడ మేము గవర్నమెంట్ మాకు పెట్టేది ఏదో కిరాణా షాప్ నడిపించుకోండి అంటే మాకు కూడా రెండు డబ్బులు దొరుకుతాయి కాదన్నట్టు కాదు కాకపోతే రిస్క్ ఎక్కువ అయిపోతుంది మాకు అప్పుడు పర్చేసింగ్కి ఇప్పుడు పర్చేసింగ్కి మాకు చాలా తిప్పలైపోతుంది కాబట్టి కొంచెం మాకు కూడా గవర్నమెంట్ సరే షాప్ది మాది కా ఇప్పుడు మెట్రో కార్డ్ అంటాము అది హోల్సేల్ వరకే ఇస్తారు కదా అది చూయించినప్పుడు కొంచెం మాకు కూడా పంపించేస్తే మాకు కూడా సేఫ్టీయే ఉంటుంది మాకు కొంచెం పర్చేసింగ్కి తెచ్చుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది రిస్క్ ఎక్కువ అయిపోతుంది మాకు మొన్న రెండు సార్లు బండ్లు పట్టేసుకున్నారు మా పిల్లల్ని పంపిస్తే మళ్ళీ రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఉండేసి మళ్ళీ తెచ్చుకున్నాం మేము పర్లేదండి డైలీ హోమ్ నీడ్స్ గిట్టా మంచిగా డిమాండ్ సేల్ ఉన్నది అందరితో వచ్చి నిల్చుంటున్నారు వన్ బై వన్ అందరికీ క్యూ సిస్టమ్ పెట్టి మేము ఇస్తున్నాము అన్నీ డైలీ యూజేజ్ ఏవైతున్నాయో కావాల్సినైతే మేము అన్నీ పెడుతున్నాం స్టాకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు కస్టమర్లకు డిమాండ్ తగ్గట్టు వస్తువులు దొరుకుతున్నాయా మీ దగ్గర ఉన్నాయా దొరుకుతున్నాయండి మ్యాక్సిమం అన్నీ దొరుకుతున్నాయి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అన్నీ మేము ఒకవేళ మా దగ్గర లేకున్నా కానీ మేము వెళ్ళి తెస్తున్నాం తెచ్చి పెడుతున్నాం కస్టమర్స్కి ఏవైతే అవసరం ఉన్నాయో అవన్నీ మేము అరేంజ్ చేసి ఇస్తున్నాం ప్రాబ్లం ఏం లేదు మీకు కావాల్సిన మీ షాప్ కావాల్సిన వస్తువులు పైన హోల్సేలర్ నుండి సపోర్ట్ వస్తుందా లేకుంటే ఏమైనా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయా లేదండి మేము వెళ్ళి తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది బేగం బజార్కి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది కొన్ని రేట్స్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయినాయి అది ప్రాబ్లం అవుతుంది మాకు ప్లస్ స్పెషల్లీ మాకు ఏంటంటే అక్కడ వెళ్ళి రానికే కొంచెం మాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది వచ్చేటప్పుడు కానీ ఆ చెక్కింగ్స్ అవి కొంచెం అవి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది అంతే ఏమైనా పోలీసులు కూడా ఆపుతున్నారా ఏం చెప్తున్నారు ఆపుతున్నారండి ఆపుతున్నారు ఆపి అడుగుతున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తారు ఏంటి వెహికల్ నంబర్స్ రాసుకుంటున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంటే మేము చెప్తున్నాం పలానా అంటే ఓకే అని నోట్ చేసుకొని పంపించేస్తారు ధరలు పెరిగినాయి అంటున్నారు కదా ఈ కస్టమర్లు ఏమంటారు మరి పెంచిన ధరలకు వాళ్ళు ఏమంటారు కస్టమర్లు అంటారు ఒకటేసారి ఇంత ఎట్లా అంటే ఏమైనా చూడమ్మా మేమైతే డైలీ డైలీ మేము మార్కెట్కి వెళ్ళి వస్తున్నాం అక్కడ ఏ రేట్ ఉందో దాని ప్రకారంగానే మేము
इपड़के कस्टमर सर्विस कंपलसरी दिन प्रकार अंत वाल इबंध कल अभी मत दिन प्रकार वाली गई इला सिस्टम मेटन चेरी डिस्टेंस मेटन चेरी अंदर की मस्क वेपनी वाल गई प्रॉब्लम ले लाडउन पड़गे अवकाश मन वार्ता चूस्ते अर्थन मरी इंको रोज पड़गे अवकाश मरी डिमेंड तुट मरी इंका इतने डिमेंड तुट वस्तु दोरी अवकाश कस्टमर ग्रासरी अच्छे मैक्सीम अच्छे रईस दाल अवी प्राब्लम ले सर अभी दुरकता इंका प्राब्लम ले इलाे मेम चोट लेकिन इंका वेरे वालों माला अक्सम प्रॉब्लम रईस गोधुम पिं पुप्ल नून शुगर टी पौडर आनीय डेली यूज कंपलसरी अभी अड़को मैक्सीम अंत मेमे दाने बटी चूस्ते अभी सरपेट दार्टेज अंत कस्टमर तर बिजनेस अंत दुरकत कोई दुरकतनामो उ दरकट ले बैठी तेरा अड़ा की उल्लान वील का बैठ दुरकत दुरकतना कोई को दरकट ले मोर उठाई कदा बैठ नीचे अप्लाई रावे हॉल सेल मेपड़ेदी मूल दाटो बुक् फस्ट उड़ा दाटो बुक्स अभी ओपन अवटे अंदक मेन तेव बुक्त अभी अभी ओपन अवते बुक्स ओपन अवटे दरकाश बैठ दुरी तेगल बैठ दुरकतेम किराक अड़वड़े टेन अंत तरह सरकल दिन अंत कंटिवस सरकल दुरकता दुरको लेकिन लाकडन अब्लम कडन ऐ प्रॉब्लम रही अंक कस्टमर एवर की वीलो वाले सर्कल प्लेस <laughs> चारजेस अंत सर नार्मल लाइक मिनीम मिनीम चेंजेस उम्मीद ले बेसीक अंत गवर्नमेंट तरफ स्ट्रिक्टी अच्छे दाने वाले आटोमेट तक चारजेस अंत ले अंत चेंजेस एम ले मिनीम चारजेस अंत अंत सर मेमे डिमेंडा एक्सटे दीं टाइम दिमटा पब्लिक उठा तिगत बैठ एम ले बेसीक तीन वस्तु कोसम ओपन आनी पब्लिक एदो रीजन बैठ वस्तर इधर अभी को सर्फ पैकेट को सबू को अवसर लेटे बैठ कोई प्लेस स्ट्रिक्टर पुलिस वाले अब पब्लिक लीनियन इंका स्ट्रिक्टोमेटिक पब्लिक
సార్ మేమే కంపల్సరీ చెప్పి పాటియాలి ఎట్లయినా ఎందుకంటే ఆ అలవాటు పోదు కస్టమర్ రావగానే కౌంటర్ దగ్గర నుంచి ఉంటారు దగ్గర దగ్గర నుంచి ఉంటారు మేమే చెప్పి చెప్పి సార్ దూరం నుంచి దూరం నుంచి చెప్పి చెప్పి నుంచి పెట్టాలి కొంతమంది ఉన్నారు ఫాలో చేస్తారు వాళ్ళు చూసుకొని నేర్చుకోవాలి అంతే ఇప్పుడు కొంతమంది చిన్న పిల్లలు వస్తారు వాళ్ళే చూసుకొని ఇప్పుడు సర్కిల్స్ డ్రా చేసి పెట్టాం సర్కిల్స్ నుంచి ఉంటారు దాంట్లో సార్ వేరే కస్టమర్ వస్తే కంపల్సరీ వెంకాల నుంచి పెట్టాలి వాళ్ళు మాట మాట చెప్పాలి కంటిన్యూ సార్ దూరం ఆగండి దూరం ఆగండి గుర్తు చెప్పారు అది అలవాటు పడలే ఇంకా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అందుకే కొంచెం ఇంకా స్ట్రిక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ అలవాటు పడతాం ఈ ప్రాంతంలో వస్తున్నారు టైమింగ్స్ ఎట్లా ఇబ్బంది ఇబ్బంది అవుతుందా సరిపోతుందా మీకు మీకు ఇచ్చిన టైమింగ్ టైమింగ్ సరిపోతుంది సార్ సరిపోతుంది టైమింగ్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకు టైమింగ్ ఇస్తారు అది ఇంకా ఎక్కువ ఉంది అందుకే మేము అంటున్నాం టైం లిమిట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ పబ్లిక్ కూడా సుధరిస్తారు బయట రోడ్ మీద తిరిగేది ఇంకా పబ్లిక్ ఎక్కువ ఉంది ఆటోమేటిక్ తగ్గుతుంది అప్పుడు ఛాన్సెస్ కూడా తగ్గుతాయి ఈ డిసీజ్ మొత్తం ఇలా అంటే లైక్ మొత్తం ఒకరి నుంచి ఒకరి ఫాలో అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఎట్లయినా తగ్గుతుంది ఏం లేదు అంటే రోడ్ మీద ఎంత పబ్లిక్ తగ్గుతుంది తిరగడము అంటే జస్ట్ ఏం పని లేదు అయితే కూడా బయట వస్తారు కదా తిరగడానికి అది ఆపితే అవసరం ఉన్న వాళ్ళు బయట వచ్చి సరుకులు తీసుకొని వెళ్ళిపోతే చాలు అంతే అవసరం లేని వచ్చి బయట తిరిగి బయట ఆగి కూర్చుంటే అది లాభం లేదు చెప్తున్నాం సార్ మేము అదే కష్టమర్కి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అవసరం ఉంది వస్తున్నాం అని అంటారు ఇంకేముంది లాక్డౌన్ కారణంగా వినియోగదారులకు కావాల్సిన వస్తువులను పూర్తి స్థాయిలో అందించలేకపోతున్నామని కొన్ని వస్తువులకు స్వల్ప ధరలు పెంచక తప్పట్లేదని రవాణా కారణాల వల్ల కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయని దుకాణ యజమానులు పేర్కొంటున్నారు కెమెరామ్యాన్ శ్రీనాథ్తో సతీష్ దిశా టీవీ హైదరాబాద్